אחר. אם אנחנו רוצים לדעת למה ואיך מדענים מתקשרים עם הציבור, אולי כדאי שנשאל אותם. נמצאת איתנו היום באולפן דוקטור קרן לנצמן, שהיא אשת אשכולות. קרן היא גם רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, שעובדת במרפאת לוינסקי בתל אביב. גם שימשה הרבה שנים כמנהלת המקצועית של עמותת מידעת, הפועלת לקידום בריאות הציבור והנגשת מידע רפואי, וגם סופרת מדע בדיוני. שלום קרן. שלום. איזה כיף שהצטרפת אלינו היום. קרן, למה את מתראיינת? לאיזה צרכים את משתמשת בתקשורת בעצם? אוקיי, okay, זו שאלה קצת מורכבת, כי זה לא שאני משתמשת בתקשורת, כמו שמאוד מאוד חשוב לי להעביר דברים בהירים, נהירים וברורים לכל מי שמתעניינת בתחום שאני מבינה בו. Mm-hmm. שזה יכול להיות אפידמיולוגיה, וזה יכול להיות מדע, וזה יכול להיות מדע בדיוני, וזה יכול להיות רפואה, ושלל דברים כאלה. ופשוט קשה לי מאוד להגיד לא. זאת אומרת, כשיש איזשהו נושא חם ומעניין, או אפילו פשוט נושא שמאוד... קרוב לליבי, mm-hmm. ומאוד חשוב לי להעביר פשוט את המידע נכון וברור לכל מי שירצה לשמוע. אז למזלי, באמת קשה לך להגיד לא, ולכן את כאן, אבל לפעמים אנחנו מתכננים משהו, רוצים להעביר איזשהו מסר, ומה שיוצא אחרי עריכה ואחרי שעברנו כל מיני פילטרים, זה לא מה שהתכוונו. זה קורה לך לפעמים? אז היה לי המון מזל עם ראיונות, באמת המון המון מזל, וכל מי שיצא לי להתראיין אצלו, מירון לונדון ובחפרנים, תמיד העבירו את המסר בדיוק כמו שאני התכוונתי שהוא יעבור. Mm-hmm. בלי סינונים ובלי שינויים ובלי עריכה, ואם היו כל מיני סילופים, יצא לי גם שדברים שלי הוצאו מהקשרם, זה לא היה בגלל העריכה, אלא בגלל איך שזה יצא החוצה, איך שזה התקבל בחוץ. כל מיני קטעים שנחתכו והופצו ב... בפייסבוק, שזה mm-hmm. כבר אין מה לעשות, נו. אז באמת, איך את מתמודדת עם זה? לא תמיד, בוא נאמר שהתגובות ברשתות החברתיות, הן... לפעמים יכולות להיות פוגעניות אפילו. נכון. אז את לא קוראת אותם, או את קוראת ומתעצבנת, או מה את עושה? אני, אני לא יודעת אם, אם אני יכולה להגיד כן לך. אני מרגישה כמו סטודנטית שיושבת מול השאלות בחירה. יש... אוקיי, okay, אז, אז, אז הדבר הראשון שלו, שאני למדתי, כשהתחלתי להתראיין וכשהתחילו לצאת דברים שלי החוצה והתחילו להצטבר תגובות, זה להשתדל לא להסתכל, לא לקחת דברים באופן אישי. Okay. מחמאות זה נחמד, זה מאוד טוב לאגו, אבל גם המחמאות וגם הביקורת מגיעים, בדרך כלל מגיעים מאותו מקום של לא מכירים אותי ולא מדברים באמת עליי, אלא אנשים מביאים את מה שהם מרגישים. שזה בסדר, זה, זה הבסיס לכל הרשתות החברתיות, אבל... לא... אני אומרת את זה כאילו אני כזאת <laughs> מאורגנת ומסודרת עם כל הרגשות, אבל זה מאוד קשה לקבל ביקורת וזה מאוד קשה לקבל תגובות שליליות, ובתקופה שהייתי הרבה יותר פעילה ברשתות, כמו בתקופה של התפרצות הפוליו של 2013, ואחר כך ב... היו, היו עוד כמה אירועים במקרים של החצבת והדברים האלה, כשהייתי יותר פעילה והגיעו הרבה הרבה יותר תגובות שליליות, אז... אז... זה היה הרבה יותר קשה לי לעשות. אז יש כמה שלבים של התמודדות. Mm-hmm. <laughs> שלב הראשון הוא לדבר על זה. עם הבן זוג שלי, עם החברים שלי, עם החברים במידעת, לדבר על זה ולחשוב מה מזה באמת נכון, כי, כי יש ביקורת שהיא נכונה, יש דברים ש... את יודעת, את מתראיינת ואת לא תמיד, את לא, לא, זה לא כמו... זה לא כמו לקרוא טקסט סדור שערכת ואת יודעת בדיוק מה אומרת, זה, זה, זה שיחות, אז לפעמים yeah. באמת דברים יוצאים לא בסדר. אם, אם הייתי לא בסדר, לכתוב התנצלות, לקוות שזה יגיע לכל האנשים שאפשר, שזה יכול להגיע אליהם. אם לעומת זאת מדובר בביקורת שמגיעה בצורה שאיננה, נגיד את זה, צורה יותר אישית ופחות אה, רלוונטית ל... תוכן. Mm-hmm, אה, ומאוד גסה לפעמים. ומאוד גסה ומאוד פוגענית שמאחלת לילדים שלי דברים. דברים. לא צריך להתמודד עם זה. אחד היתרונות הגדולים באינטרנט זה שאת לא חייבת להגיב לכל דבר. זה לא ארוחת יום שישי כששואלים אותך שאלה. <laughs> את יכולה פשוט לא להגיב. ואז אם יכולתי להמשיך, אז המשכתי לעשות את מה שאני עושה. והיו גם מקרים שבהם אמרתי, אני לא יכולה יותר, וסוגרים את המחשב והולכים. הולכים לקרוא ספר, או הולכים לראות טלוויזיה, או הולכים ללטף חתולים. חתולים באופן כללי, תרפיה בחתולים זה תרפיה מומלצת מאוד. אז אוקיי, אז, אז בעצם חשוב לך... להתראיין ולהגיע לתקשורת ולהגיד כן כמעט כל הזמנה, כי זו הדרך שלך להביא את הדברים שחשובים לך לציבור רחב. ואת מודעת לזה שזה יכול ללכת טוב ויכול ללכת פחות טוב. איך את מחליטה איזה הצעות לקבל, איזה הצעות לא לקבל, על מה לדבר עם מי? 
וואי, זו שאלה מעולה. אני ממש אוהבת אותה. ולמה זה? אני קצת מודאגת. כי זה באמת מאיר נקודה שחשוב מאוד לדעת, שאני נוטה להגיד כן, אבל לא להכל. אני, יצא לי לא מזמן להסביר על הסולם שלפיו אני אומרת כן לדברים. הופה, תחליפי איתנו את הסולם. אז הסולם הוא כזה. הדבר הראשון זה האם זה נושא שחשוב לי ומעניין אותי. אוקיי. זאת אומרת שאם, נגיד, סתם פרופסור מהטכניון אומרת לי, מה דעתך לבוא להתראיין בנוגע לתקשורת מדע, אז זה נושא שקרוב לליבי וחשוב לי ומעניין אותי, ואני אגיע לטכניון ואני אדבר עליו. אז זה הדבר הראשון. הקריטריון השני זה העבר של האדם המראיין. Okay. כלומר, אם אני יודעת שזה אדם שנוהג, למשל, דוגמה של חפרנים היא דוגמה מצוינת. Okay. בחפרנים הם עושים מה שהם יכולים uh, כדי להוציא דברים מעניינים, חשובים, נכונים מדעית, הם uh, תמיד מאירים את הנושא, הם תמיד שמים דגש על הנושא ואיך לה, לגשת אליו ואיך, uh, mm-hmm. ואיך להסתכל עליו, וזה מעולה. כאילו זה לא, בשום שלב לא יורד לרמה פרסונלית, והם גם תמיד מדברים על המדע ועל הדברים המעניינים, והם מנגישים את זה בצורה טובה. Mm-hmm. אז אם זה, בנ... אם זה נושא שחשוב לי, ואם זה בן אדם שאני יכולה לסמוך עליו שהמידע יעבור כמו שצריך, mm-hmm. סבבה. זה בעצם שני הקריטריונים, עכשיו שאני חושבת שזה לא נשמע כל כך... והאופציה, ש... והדבר השלישי זה אם זה פשוט משהו שמגניב אותי. אוקיי. Okay. כאילו, אם זה משהו שהוא סופר מגניב, אני מנסה לזכר במה זה היה. היה, היה פעם זה, אני לא זוכרת אם הם היו תלמידי תיכון או סטודנטים בשנה א', כאילו זה היה משהו בסגנון הזה, שביקשו ממני להתראיין לזה משהו סופר סופר חמוד, זה היה פשוט כיף. <laughs> וכמובן, כל, את יודעת, הרצאות בכנסים, בכנסי מדע בדיוני, שזו הזדמנות מצוינת להגיע לקהל שיודע להנגיש מדע ומתעניין במדע, ואז זה נורא מגניב אותי להיות שם. אז <laughs> יש כל מיני סיבות שגורמות לך כן. לדבר. ודיברנו קצת על איך זה מתקבל בחוץ. Mm-hmm. מה בנוגע לקולגות? כי הרבה פעמים אנשים מודאגים מזה שאולי אה, הם יהיו מרוצים והקוראים, או הצופים יהיו מרוצים, אבל הקולגות יעשו להם פרצופים. אז גם כאן היה לי מלא מזל, והקולגות שלי, מה זה מפרגנים? Mm-hmm. לא משנה איפה עבדתי. טוב, ברור שבמידעת, כן? כי זו עמותה שחלק גדול מהתפקיד שלה זה, זה קידום בריאות הציבור בישראל, והנגשת מדע, mm-hmm. זה חלק... אדיר במה שאנחנו עושים. אבל גם הקולגות בעבודה, לא משנה באיזה מקצוע עבדתי, תמיד פרגנו בצורה מטורפת. הרבה פעמים הייתי מקבלת מיילים כאלה של איזה יופי, ראיתי אותך אתמול באיקס, איזה וואטסאפ, היי, קרן, אז עכשיו על המסך שלי בחפרונים. זה נורא כיף. זה באמת, באמת היה לי מזל בקטע הזה. אני מאוד שמחה להגיד שהיה לי הרבה מזל עם זה. ואנשים באמת מפרגנים. זה קודם כל נהדר לשמוע, ואיך את מתכוננת לרעיון? נגיד באמת, הרימו עלייך טלפון, מה את עושה עכשיו? אוקיי, okay, אז, אז, אז השאלה הראשונה זה אם זה נושא שאני יודעת עליו, או נושא שאני יודעת עליו קצת. Mm-hmm. אם זה נושא שאני לא יודעת עליו בכלל, אז אני מוותרת. Okay. אני, אני לא מתראיינת על נושאים שאני לא מבינה בהם, זה... זה... כן. אין אדם שאין לו תחליף, ועדיף שידבר מישהו מוכר. זה שוב מקום שמדעת היא משאב מעולה, בגלל שיש כל כך הרבה אנשי מקצוע, אז... הרבה פעמים פונים אליי כי מכירים את השם שלי, ואז אני אומרת, אני מצטערת, אני לא מבינה בנושא הזה כלום, הנה מישהו אחר שיכול להתערב, okay. או מישהי. אם אני כן מבינה בנושא, אז פשוט לקרוא עליו, ולראות מה חדש בתחום, ומה התפרסם בשבוע שבועיים האחרונים, כדי לוודא שאני לא אומרת איזה שגיאה גסה. Mm-hmm. ממש בתחילת ימי הפנדמיה. אנחנו מדברים פה על הקורונה. על הקורונה, כן. Mm-hmm. בתחילת ימי הפנדמיה של הקורונה, לא הפנדמיה הקודמת של השפעת של 1918. <laughs> פנו אליי לראיון, ואני זוכרת שהלכתי להסתכל אם כבר סיימו לרצף את הווירוס, או עוד לא סיימו לרצף את הווירוס, כדי שאני אדע מה להגיד. Mm-hmm. זה היה נורא מגניב. אז, אז פשוט אני משתדלת לקרוא, אני גם הרבה פעמים מנסה לתרגל דברים מול המשפחה. זאת אומרת, את עושה סימולציות עם המשפחה. כן, איך להציג את הנושא בצורה ש... הרף שלי זה הבן שלי. שהוא בן 17 וחצי, ואם אני מסבירה משהו והוא מבין אותו, אז אני יודעת שאני בסדר. אוקיי. Okay. הייתי אומרת הבת שלי, אבל היא בת 13 וחצי, והיא לא כזה עפה על זה שאני אומרת לה, בואי תקשיבי לי, היא מדברת עכשיו. אני מנסה כשהיא תהיה בת 18. זהו, כן, אני חושבת. לא, אבל גם יש את הגיל הזה שהוא, אחד היתרונות בגילי העשרה, זה שזה אנשים צעירים, סקרנים, מלאי ידע, נכונים ללמוד ומשוכנעים שהם יודעים הכל. אז אם את מצליחה לש... לחדש להם משהו, זה אדיר, זו התחושה הכי מגניבה בעולם. אז בואי נחזור שנייה לפנדמיה. 
אז באמת ב-2020-2021, את זכית בחוויה קצת משונה להיות אפידמיולוגית, באגף לאפידמיולוגיה, באמצע פנדמיה, ונשאלת השאלה, מה למדת מכל זה על הנגשת מדע? וואו. וואו, הדבר הראשון שלמדתי זה שכל מה שחשבנו הוא שגוי. זה, זה מקיף. זה מקיף. <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> אני... וואו, אוקיי, okay, יש לך שאלות ממש טובות. איזה דברים למשל? איזה דברים למשל? לא, לא, לא. אני, אני, למה אני מתכוונת שהכל משל... יש נטייה כזאת לחשוב, זו נטייה שזה קל לחשוב אותה, ומהר מאוד את מגלה שהיא לא נכונה, זה שאם את רק תגידי את הדברים כמו שהם, כולם יבינו ויתאגו בצורה רציונלית. הבנתי אותך. וזה לא ממש נכון. זה לא נכון כי הרבה פעמים אנחנו מבקשים דברים שהם מורכבים מדי, או מסובכים מדי, או פשוטים מאוד, אבל יש להם הרבה מאוד מחירים אישיים. חלק... כמו למשל לא ללכת לראות את אבא וסבתא. כמו, כמו לשמור על סגר, כי זה מאוד ברור, לכולם היה ברור למה צריך להישאר בבית ולא להיפגש עם אנשים זרים, אבל, אבל למה לא להיפגש עם ההורים, ועם סבא וסבתא ועם חברים. כמו למשל לעטות מסכה בכל מקום. זה מאוד ברור בחלק המדעי, כי כל אדם עלול להיות חולה פוטנציאלי, mm-hmm. אבל, אבל בחלק האישי של להסתובב עם מסכה בקיץ הישראלי זה קצת יותר מציק. נכון. ו... האתגר המאוד מאוד גדול בהסברה שלה, ודרך אגב חלק גדול, אני, אני כאילו מדברת פה, אבל אני עשיתי מעט מאוד הסברה בתקופה של הפנדמיה, mm-hmm. הדוברות של משרד הבריאות עשתה עבודה מדהימה לדעתי בהסברה, mm-hmm. וכמובן ראשת שירותי בריאות הציבור, זאת אומרת, בהתחלה פרופסור סיגל סודסקי ועכשיו דוקטור שרון אלרועי פרייס עושות עבודה מדהימה. Mm-hmm. זה לא רק להסביר את הטקסט, את המדע עצמו, אלא גם להסביר את ה... רציונל, ולהסביר מבחינה רגשית למה זה חשוב. Mm-hmm. לא רק להגיד לכו עם מסכות, אלא להסביר. כל אדם עלול להיות מדבק. אם אנחנו, אם מספרים יעלו מחדש, אנחנו נאלץ לחזור לסגר, משהו שאף אחד מאיתנו לא רוצה. להסביר יותר בבירור מה התוכניות, להסביר לאן הולכים, לתת עתיד, לתת תקווה, זה משהו שלא מדברים עליו כל כך בהנגשת מדע. כי כשאנחנו מדברים על הנגשת מדע, אנחנו חושבים על ה... נכון. על הטכני, אנחנו לא חושבים על זה שצריך להסביר את ההשלכות ואת המשמעות ואת ה... ולתת את האופק שהנה מה שנעשה, ואם נעשה את זה, זה לשם אנחנו הולכים. ואני חושבת שזה היה מדהים לראות את ה... זה תהליך למידה שקרה, זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא ידע למה הוא נכנס, בינואר 2020 לא ידענו מה, אנחנו, מה הולך לקרות. כן. ו... ולראות את, ה... את השינוי בהסברה מינואר 2020 ליוני 2020 ולינואר 2021, והמקום שבו אנחנו נמצאים היום, זה, זה מרתק בעיניי. היום ממש רואים איך האוכלות שאלות בציבור, איך זה מגיע ל, ל, למשרד הבריאות, איך משרד הבריאות מאבד נתונים ומוציא אותם בצורה נהירה ונגישה וברורה, זה מדהים, זה, זה, זה ממש מדהים, ואני ממש מרגישה שזכיתי להיות חלק מהתהליך הזה. בורג קטן מאוד, אום, <laughs> אפילו לא בורג. <laughs> אבל גם להיות מעורבת בו וגם לראות מהצד את כל המערך העצום הזה שהתפתח, זה מדהים. תודה רבה לדוקטור קרן לנצמן, האישה והאייקון. ואנחנו נתראה שוב בפרק האחרון של הקורס, כשנדבר על מדע בתרבות, וספציפית על מדע בדיוני.